Alright guys, welcome back sa another video and in this video, I just wanna share with you yung web app na ginawa ko. So, itong web app na to, ang pangalan niya is Is Visualizer. And this is a project for myself para ma-apply ko yung tutunan kong sorting algorithms pati na rin yung searching algorithms. So, dito meron tayong searching and sorting tab. Unahin natin si searching. Okay? So, si searching, al si sorting algorithms, meron tayong seven algorithms. Merge, sort, quick, heap, shell, insertion, selection, and bubble sort. And dito, ito yung array natin. Array of integers represented by these bars. Iba-iba yung height. And dito sa baba, dito yung sorting panels natin. And sa sorting panels, meron, meron tayong mag-generate ng new array. We can change the size of the array. We can also change the speed. And by default, siya ay ascending order. Mamaya pag nag-sort tayo, malalaman nyo yan. Pwede rin namang descending. So, simulan na natin. Try natin si merge sort. And then sort. Ayan. So, nakikita nyo gumagalaw na siya. Sinasort niya yung mga bars natin. Yung nakikita nyo, uh, nag-change ng color na yan. Yan yung mga values na kinocompare niya. Pag mas malaki yung nasa right, i-override niya yung value ng nasa left. So, yung merge short ay divide and conquer algorithm. Ibig sabihin, dinidivide niya yung array natin into smaller arrays and then minimerge niya. So, yan. Kung nakikita niyo, minimerge niya na yung first half na at ng, ano, ng array. And then, yan. Sinasort niya na ngayon yung right side or right half ng array natin. And then, habang nag-run siya, hindi tayo pwedeng puminto dito sa ating sorting panel. So, hintayin lang natin siya matapos. Ayan. So, pag, naka, pag nagawa nyo to guys, gumawa, I challenge you, gumawa kayo ng version nyo na ito. Kasi, sobrang cool niya and dami kayo matututunan dito. Kahit mahirap siya. And, ang cool niya lang kasi, ayan, nakita nyo yung gumagana yung ginama nyo yung algorithm. So, ayan, malapit na siya matapos. Pag natapos siya, makakapindot na tayo ulit dito sa baba. And there you go. Ayan. So, tapos na siya. Try naman natin si uh, quick sort. And generate tayo ng new array. And then, try natin descending order. So, dito naman sa quick sort, uh, kailangan yun ng, merong dalawang pointer na nag-run from left to right. Nagsasalubong sila. Ayan, kung nakikita nyo. And divide and conquer din siya. I-divide niya muna yung array into smaller arrays. And then, meron siyang pivot. Yung color red na yan, yan yung pivot. Yung pivot, siya yung element sa array na kung saan nasa tamang position siya. Bakit siya nasa tamang position? Kasi, lahat ng nasa right niya is mas malaki. And then, nasa left niya is mas maliit. Kapag ascending. Pero dito, descending tayo. Lahat ng nasa right dapat is mas maliit. And then, sa, sa left ay mas, mali, mas malaki. So, ayan, malapit na siyang matapos. Hindi na natin iisa-isahin yung ano na to kasi gumagana yung lahat. Pwede natin pabilisan mamaya. And then dito, try natin yung bubble sort. Tingnan natin kung gano'n siya kabagal. Then, i-maximize natin. Ayan. So, yung bubble sort kasi guys, is kinocompare niya isa-isa yung array dun sa unang element. Kaya napakabagal niya. Ang time complexity nito ay O of n squared or n times n where n is the number of elements in the array. For example, ang array natin is merong 10 elements. So, magraran itong pointer na yan, yung red na yan, 10 times 10. So, 100 times. Hindi kagaya nung merge quick or heap na n log n. Kapag n log n, uh, time complexity, kung ang array natin ay mayroong 10 elements. So, 10 times logarithmic of 10. Yung logarithmic na yun is base 2. Kasi, dinidivide natin yung, algorithm, yung array into 2 halves. So, base 2. So, ang logarithmic ng 10 is, I think, 3 or 4. So, 10 divided by 2, divided by 2, hanggang maging 0 ata. So, 10 times uh, 4 is 40 lang. So, 40 times lang siya magraran. Hindi kagaya ng 
itong bubble shell ay bubble selection tsaka insertion short insertion sort na 10 times 10 mula 100 so napakabagal niya so ayan kung nakikita niyo ayan pa lang yung nasasort niya diba so napakabagal so move on na tayo sa next natin sa searching visualizer natin so dito meron lang tayong linear search and binary search so yung linear search siya yung brute force isa-isahin niya yung array parang para siya bubble sort isa-isahin niya yung element hanggang makita niya yung hinahanap and yung binary search iba siya so dito tinitake advantage natin yung sorted property niya so sa binary search kasi check nyo muna yung middle element and then kapag yun yung hinahanap and then return niya kapag hindi iti-check niya halimbawa hinahanap natin is 78 i-check niya yung middle yung middle ba 78 kapag hindi i-check niya yung middle ay i-check niya yung hinahanap natin kung less than ba siya dun sa middle kung less siya edi pupunta siya sa left kasi nga sorted siya eh. mas maliit yung nasa left kaysa sa right kung yung hinahanap natin is great, greater than the middle and then pupunta siya sa right so para ma-visualize natin click natin search search ayan so nakikita nyo natapos agad yung binary search in 7 steps well yung linear search nagraran pa rin siya hanggang ngayon so nakita niya dito sa 210th index so dito chinek niya yung middle then inignore niya na to kasi yung 78 is mas malaki dun sa middle and then dito na lang siya magsesearch ayan sa part na to. And then dito naman siya mag check niya naman yung middle and then yung 78 is less than dito. And then dito na lang siya mag search. So dito uh, parang dinidivide niya into chunks. And then ini-ignore niya na yung mga values na hindi naman possible na nandun yung hinahanap natin. So ayun, parang ganun lang siya. Ayun, kung nakikita niyo nagraran pa rin yung linear search. So, napakabagal. So, dito, mabivisualize natin na yung binary search is super bilis niya when it comes to searching. Kahit pa millions or 100,000 pa yan, mabilis pa rin yung binary search. Kasi yung binary search is logarithmic time. Ang time complexity niya is log of n. So, dito, na, na, uh, na, uh, meron tayong 202 steps bago natin nahanap yung 78 ito 7 lang so try natin hanapin yung wala hindi present so generate ayan so dito sabihin niya kung wala yung element na hinahanap natin so ayan guys ayan ganun lang siya napakasimple lang app na to and isa pa is ano din to responsive so gumagana din to into mobile phone so responsive din to guys Ayan, kung may kita niya, responsive siya. Ayan. So, pwede siya ma-view ma sa mobile phone. So, medyo komplikado nga lang gawin kapag, ah, uh, uh, dito, responsive. So, maganda rin kasi pag responsive, kasi mag-view niya siya sa, sa phone o sa kahit anong device. For example, uh, iPad. So, sa iPad, ganito yung itsura niya. Ayan. San pa ba? Sa iPhone. Ganda yung itsura niya sa iPhone. Ayan. So, ayan. Uh, I hope uh, nag-enjoy kayo. At sana uh, gumakagawa rin kayo ng sariling version nyo ng app na to. And pakita niya sa akin kung yung magagawa niyo. And dagdag, pwede niyo patag dagdagan ng features. Bala kayo kung anong gusto niyo feature. Ibahin niyo yung design or basta. Ibahin niyo. Maganda tong uh, exercise para mag marami kayong matututunan dito eh matututo kayo gumawa ng web app and at the same time, masasharpen yung algorithm skills nyo, yung critical thinking and ayun, ngayon na siya natapos and kung gusto nyo ma-access yung source code na to punta lang kayo sa github account ko so click ko lang to, this is my github account and punta lang kayo sa visualization visualization tool and download yung lang zip ayan, or i-clone nyo na lang, git git clone, tapos copy nyo to dun sa command prompt para mag-download siya kung maroon kayo ng git and then, ayun uh, follow nyo na rin ako dito guys, kasi wala ako followers dito eh ayun na, ayun na, zero followers <laughs> so may mga ginawa na rin akong project dito 
Ayan. So, ayan lang. I hope you enjoyed this one and tutunan kayo. And yeah, that's pretty much it. Thank you for watching and I'll see you on the next one. Goodbye.